ஒரு நாள் கூட நம்ம ஷோ சேர்ந்து பண்ணவே இல்லை ஆமா இல்ல இன்டர்வியூ வந்து லைவ் அப்படின்னு சொன்னோடனே பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு டெஃபினட்டா ஏன்னா வந்து லைவ் ஷோஸ்ல நாங்க சேர்ந்து ஷோ பண்ணதே இல்ல மனசு <laughs> 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 எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் அவரை சுற்றி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பையன் ஸோ அதனாலேயே வந்து வி ஆல் லவ் ஹிம் அதனால் இவ்வளோ வளர்ந்தப்பறம் வந்து எப்பவுமே ஒரு வளர்ச்சிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரிலாம் இருக்கும் பட் ஆனால் ரியோவோட வளர்ச்சியை பார்த்து அத்தனை பேரும் சந்தோஷம் மட்டும்தான் பட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவங்க நல்ல மனசு தான் காரணம் ஓகே ஸோ போயிடலாம் ஜாலியா ஃபார்மலாவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா நீங்க பெரிய ஹீரோ உங்க கிட்ட வாங்க போக மட்டும் தயவு செய்து கூப்பிடாங்க சொல்லு ஸோ முதல்ல வந்து சீரியல் சின்னதாக ஆரம்பிச்சு அப்போ வந்து ரியோவை எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஆங்கர் ஆன அப்புறம் ரியோவோட தீ எல்லா இடத்துலையும் பத்தி ஏறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போகும்போது எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏ ரியோ போனீங்க ஏ ரியோ போனீங்கன்னு இங்கே இப்போ ஹீரோவா வரத்துக்காக தான் ரியோ அப்படி போனாரு அப்படிங்கிறது இப்போதான் எங்க எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்லை அப்படி சொல்லிடும் ஹீரோ ஆகணுன்ற மைண்ட் செட்ல போல ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ரொட்டீன் ஆயிடுச்சு திரும்ப திரும்ப அதே பண்ணிட்டு இருக்கோம் லைவ் ஷோ பண்ணும்போது லைவ் தான் அதை தாண்டி அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற கேள்வி தான் என்ன அடுத்த கட்டத்துக்கு கூட்டு போச்சு அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஹீரோ ஆகணுன்ற மைண்ட் செட் எல்லாம் இல்லாம தான் இருந்தேன் மைண்ட் செட் எல்லாம் இல்ல சரி யார் உனக்கு அதை வந்து வர வச்சது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம்ல படத்துல நடிக்கணும்னு சொல்லி தானாவே ஐ மீன் கெரியரோட growth இருந்தது அந்த ஆசை இருந்தது அடியோ ஹீரோ ஆகணும்னா ஹீரோ ஆகணும்ன்ற ஆசை இருந்தது நடிக்கணும்ன்ற ஆசை ஓபனா இருந்தது நடிக்கணும் டிவில வரணும் அப்படின்ற ஆசை எல்லாம் இருந்தது ஹீரோன்ற மைண்ட் செட் வந்து ரீசன்டா தான் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி சரவணன் மீனாட்சிக்கு அப்புறம்னு சொல்லலாம் சரவணன் மீனா சரவணன் மீனாட்சில நம்ம ஹீரோ தானே ஆமா சீரியல்னாலும் ஹீரோ இல்லையா சோ அதுல அக்செப்ட் பண்றாங்க பாக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது சரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் அப்பயும் ஹீரோனா இந்த மாதிரி ஹீரோவா இருக்கணும் அப்படின்றதுல பர்டிகுலரா இருந்துட்டேன் நான் சும்மா டமால் டிமீல் ஹீரோவா எல்லாம் வேண்டாம் நார்மலா ஒரு நல்ல கதை கதைக்கான ஹீரோவா இருக்கணும் அப்படின்னா சோ கதைக்கான ஹீரோவா மட்டும்தான் எப்பவுமே இருப்பியா இல்ல மாசு ஹீரோ ஆறதெல்லாம் ஆசை இல்லையா இப்ப வரையும் எனக்கு மைண்ட் அப்படியேதான் இருக்கு கதைக்கான ஹீரோவா மட்டுமே இருக்கணும்னு தான் இருக்கு சரி ஓகே ஸோ சத்ரியன் படத்துல வந்து ஒரு சின்ன ரோல் ஸோ அந்த ரோல் பண்ணும்போது வந்து நம்ம இந்த ரோல் பண்ணுமா இல்லை நம்ம நெக்ஸ்ட் பெரிசா ஹீரோவா தான் நம்ம வரணுங்கிற மாதிரி ஏதாவது தாட் இருந்ததா இல்லை ஹீரோ ஆகணுன்ற தாட் இருந்ததுன்னா சத்ரியன்ல அந்த கேரக்டரே பண்ணிருக்க மாட்டேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் எஸ் ஆர் பிரபாரன் சார் கூப்பிட்டு கதை சொல்லும் போதே சொல்லிட்டாரு அது என்ன கேரக்டர் அப்படின்றத சொல்லிட்டாரு பட் ஆனால் அவர் சொன்ன அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் வரல படத்துல ஐ மீன் அவுட்டுன்னு வரும்போது சில விஷயம்லாம் கட் பண்ணுவாங்கல்ல அப்படிதான் என்னோட கேரக்டர் நிறைய போச்சு ஆனால் அவர் கதையா சொல்லும் போது விக்ரம் பிரபு கூடவே டிராவல் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அப்படின்னாரு அந்த கேரக்டருக்குன்னு சில விஷயம்லாம் இருந்தது ஸோ அதுல என்ன <laughs> 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 இதுவரையும் நான் வந்து பயப்படவே மாட்டேன் கெரியரில் கெரியரில் ஷோவில் பேசுறதுக்கும் சரி இப்போ லைவ்ல ஷோவில் வெளியில் இன்டர்வியூவில் எங்கேயுமே பேசுறதுக்கு பயப்படவே மாட்டேன் நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை மட்டும் பேசிட்டு போயிடுவோம் இப்போ ஹீரோ ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பேச வேண்டியதாக இருக்கு ஏதாவது ஜாலியாக ஏதாவது ஒன்று சொல்லி விட்டோம்னா யாராவது அதை தப்பாக எடுத்துப்பாங்களோ அப்படின்ட்டு தான் எப்படின்னா ஐ மீன் ஹீரோவாக நடிச்சிட்டோம் அப்படின்னதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம விளையாட்டா சொல்றது கூட மற்றவங்களுக்கு தப்பாக போயிடுமோன்ற ஒரு பயம் இருக்கு நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியாக அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா ஓ ஹீரோ ஆயிட்டு பேசுறான் அப்படினு சொல்லிராங்க ஒரு பயம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டா ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு பயம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு பயம் ஜாஸ்தி ரியோவியே பயப்பட வெச்சிட்டீங்களே பா அந்த மாதிரி ஆயி போச்சு சிவகார்த்திகேன் எப்படி இந்த படத்துக்குள்ள வந்தார் ஃபர்ஸ்ட் விக்னேஷ் காந்த் தான் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி Black Sheepல ஒரு கதை பண்ணிருக்கோம் நீங்க கேட்டு சொல்லுங்க பிரதர் அப்படினாரு போய் கதை கேட்டேன் கேட்ட உடனே ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்பார்க் எனக்கு அதான் இப்படி ஒரு கதைக்காக தான் நம்ம இத்தனை நாளாக ஹீரோவா பண்ணாம இருக்கோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் இல்ல இதுதான் பண்ணா இப்படி ஒரு படத்துல ஹீரோவா பண்ணணும் இதுல நடிச்சிருணும் இதை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ன
ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இந்த கதை மேலே அதுக்கப்புறம் அப்படியே ப்ரொடியூசர் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னா அவங்க சைட்லேருந்து ஐ மீன் பிளாக் ஷீப்லேருந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்களே ட்ரை பண்ணுறோம் நீங்கள் அப்படியே சரவண மீனாட்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க முடியும் போது நம்ம இதை பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அப்புறம் நான் சரவண மீனாட்சி பண்ணிட்டுருந்தேன் சரவண மீனாட்சி முடிகிற டைமில் சிவானனும் நானும் அடிக்கடி ஃபோனில் பேசிப்போம் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிப்போம் அப்படி அவர் கால் பண்ணப்போ தான் சரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டாரு அப்போ இந்த கான்வர்சேஷன்குள்ள நாங்க வந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு பிளாக் ஷீப்ல பண்ணிருக்காங்க பிளாக் ஷீப் சொன்னோடனே அவரு அந்த ஒரு ஸ்பார்க் இருந்திருக்கு எக்ஸைட் ஆயிட்டு பிளாக் ஷீப்னா யார் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் கதை சொல்ல சொல்லுங்க சொல்லு சொல்ல சொல்லுங்க அப்படின்னாரு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறமேட்டு அவர் கூப்பிட்டு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு டீம்ல பிளாக் ஷீப் கிட்ட சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அது ஏன் சொன்னாரு சொல்லாதீங்க இல்ல அவரே கூப்பிட்டு அவர் சொல்லு சொல்லிக்கலாம் டைரக்டா அப்படின்னு சோ சூப்பர் அது ஒரு சூப்பர் விஷயம் இல்ல ஆமா அதுக்கப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு அவரே சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடியே பிளாக் ஷீப் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஐ மீன் யார்கிட்ட கதை சொன்னாங்களோ அவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி தேடி சிவானந்தான் கேட்டிருக்காரு அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்ச வரைக்கும் சிவகார்த்திக் என்னவர்கள் வந்து கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தன்னோட சேர்ந்து வளரணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ அவர் கூட வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அவரோட வளர்ச்சி ஜாஸ்தி ஆக ஆக அந்த பத்து பேரோட வளர்ச்சியும் கூடவே சேர்ந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களையும் வந்து வளர்த்து விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினட்டாக அந்த ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவரும் அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவர் தான் ஆனால் மிஸ்டர் லோக்கல் படம் பார்த்தோம் அதுல வந்து ரிங் டோனே வந்து சிவாவோடது இதுதான் இருந்தது இது கோ இன்சிடென்டலா நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல நீ கேட்டு வாங்கினியா இல்ல நான் கேக்கல நான் கேக்க அந்த மாதிரி நான் பண்ணவே இல்ல படம் பார்த்துட்டு நான் நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் நான் என்ன இப்ப ரிங் டோன் இப்படி இருந்தது அது சமனே அப்படின்னு இல்ல இல்லைங்க அது நான் வைக்கல ஆக்சுவலா டேரக்டர் தான் வச்சாரு ராஜேஷ் சார் தான் வச்சிருக்காரு வச்சுட்டு அப்புறம் இவர் சொல்லியிருக்காரு போல இது அடுத்த படத்தோடது ப்ரொடக்ஷன்ல வர படத்துது அப்படின்னா பரவாயில்ல அது அப்படியே இருக்கட்டும் பரவாயில்ல தெரிஞ்சுதானே வச்சிருக்கோம் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவரும் இது பண்ணிட்டாரு சோ இது வந்து சிவானனும் கேட்கல நாங்களும் கேட்கல அதுவா நடந்து அதுவா நடந்துருச்சு